Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Dua pemuda di Kabupaten Bandung Barat menjual ribuan sepatu merek terkenal yang dipalsukan. Pelaku pembunuhan terhadap pemilik agen perbankan di Indramayu masih misteri. Diduga pelaku paham dengan situasi dan kondisi rumah korban. Dua calon anggota DPRD ditangkap polisi karena pesta narkoba bersama tim sukses di Ciamis. Warga desa Cijulang di Kabupaten Sukabumi memblokade akses jalan Jampang Tengah Nyalindung dengan menanam padi di tengah jalan yang berlumpur. Aksi sebagai bentuk proses, protes, protes lantaran pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak serius memperbaiki jalan selama 10 tahun terakhir. Warga kesal lantaran kondisi jalan kerap menimbulkan kecelakaan yang menimpa anak-anak sekolah. Inilah puncak kemarahan warga desa Cijulang di kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Mereka memblokade jalan dengan dua kendaraan. Warga juga menyindir keras pemerintah Kabupaten Sukabumi karena jalan ini layak seperti sawah sehingga pantas ditanami padi. Aksi sebagai bentuk protes warga lantaran ruas jalan Jampang Tengah Nyalino tak kunjung diperbaiki selama 10 tahun terakhir. Warga sebenarnya berkali-kali telah meminta pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk segera memperbaiki kondisi jalan karena kerap terjadi kecelakaan. Kita tergerak, seluruh masyarakat di sini tergerak karena melihat kondisi di jalan kita udah hampir lebih dari 10 tahun gitu kan, semenjak Bapak Bupati yang sekarang menjabat udah dua periode, nah, dia belum sama sekali memperhatikan jalan ini, baik dari segi perbaikan ataupun perawatan. Itu pun perawatan ada, kita tidak bisa pungkiri perawatan ada, cuman tidak maksimal. Gitu. Tidak maksimal, tidak seluruh luas jalan yang mungkin dari arah Bojong Lopang, Cimerang. Gitu kan. Nah makanya di sini kita seluruh masyarakat ngerasa tergerak akibat banyaknya sekali terjadi kecelakaan Pak. Anak-anak sekolah terutama yang mengejar waktu ke sekolah gitu kan, banyak terjadi kecelakaan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui dinas PUPR mengakui tidak mampu memenuhi permintaan warga sekaligus lantaran terkendala anggaran. Namun memang kalau diharapkan sekaligus menyeluruh, kami belum bisa e, menyelenggarakannya karena ketepatan anggaran, karena tidak hanya ruas jalan ini yang bisa kita tangani, ada ruas jalan lain di daerah kecamatan lain yang perlu juga sama-sama membutuhkan perangan jalan. Dengan demikian, jadi sebetulnya kami tidak mengharapkan masyarakat bersabar. Nah, tentunya kami semua tidak melihat e, pemilihan memilih ruas jalan ini, ruas jalan ini yang ditangani. Kami melihat semuanya. Warga sempat berdialog dengan pemerintah namun belum menemui titik temu. Pihak PUPR hanya berjanji memperbaiki kondisi jalan secara bertahap sesuai besaran anggaran. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Diduga pengemudi mengantuk, satu truk besar menabrak pagar tembok rumah warga di Pantura Subang. Selain itu, badan truk yang menghalangi jalan membuat lalu lintas macet. Ruas Pantura Kota Sari Kecamatan Pusaka Negara Subang macet imbas truk bermuatan besar mengalami kecelakaan tunggal menabrak tembok rumah warga. Kecelakaan ini bermula saat truk melaju dari arah Jakarta menuju ke Cirebon. Saat di lokasi kejadian, sang sopir mengantuk hingga kendaraannya oleng ke kanan menabrak tiang listrik serta pagar tembok rumah warga. Awalnya ngantuk, mm-hmm. tempat saya bangun lihat depan ada mobil saya ngerem mendadak langsung ngebuang ke sebelah sini iya. nabrak pagar rumah iya. menghindari kendaraan lain apa om? Iya menghindari kendaraan lain ngerem mendadak langsung bagian depan truk rusak parah begitu juga dengan tembok rumah warga atas kejadian ini pemilik rumah meminta ganti rugi puluhan juta rupiah saya habis ini buka dulu tuh sama makan-makannya orang 20 juta tapi ya ini rusak semua ya katanya ya lebihan 20 juta ya 30-an Pak. kita ganti rugi lah ya iya ganti rugi lihat sendiri tuh tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini petugas terkait masih menunggu alat berat untuk membantu evakuasi truk ini
Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Dua anggota calon legislatif di Ciamis dibekuk polisi karena kedapatan sedang berpesta narkoba bersama tim sukses. Kedua caleg itu diketahui gagal lolos ke kursi wakil rakyat karena memperoleh suara terendah. Tidak banyak warga yang menduga salah satu rumah mewah di daerah Banjar Sari Ciamis menjadi tempat pesta narkoba. Rumah ini merupakan kediaman salah satu caleg DPRD Kabupaten Ciamis. Rumah digerebek satu narkoba kepolisian Resor Ciamis dan didapati dua caleg berinisial I dan L dan tiga anggota tim sukses sedang berpesta narkoba. Polisi menyita satu gram paket sabu-sabu sebagai barang bukti. Kedua caleg itu ikut berkontestasi pada pemilu lalu di Dapil 5 Kabupaten Tasikmalaya. Namun keduanya gagal bahkan mendapat raihan suara terendah di Dapilnya. Dari warga-warganya, dari pemirsa, cuma dengan segitu aja sih. Oh Bapak dapat informasi dari ya, Babinsa? Iya. Uh, uh. Itu warga Bapak itu caleg berapa ya? Iya, caleg. Calon, kemarin nyalonin dia. Uh, menang atau kalah? Kalah. Kalah. Uh. Itu siang atau malam yang ditangkap? Mas Maghrib katanya. Maghrib. Uh -huh. Informasi yang Bapak terima itu kenapa ditangkap Pak? Kurang begitu tahu, saya belum begitu tahu yang pastinya sih. Informasi yang Bapak tahu karena apa itu? Narkoba atau karena apa? Cuman bilangnya kena aja, penangkapan aja gitu. Hmm. Yang nangkapnya siapa itu? Kurang tahu juga, hmm. cuman beritanya gitu aja. Saat ini Irmanya ada di mana? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya. Nama lengkap itu siapa sih? Kedua caleg kini menjalani proses rehabilitasi. Eko Stebudi melaporkan dari Ciamis. Warga desa Kalikowa Kedaung, Kabupaten Cirebon menangkap ular sanca batik. Hewan melata itu diduga sering memangsa hewan piaran warga. Setelah keluar dari sarangnya, ular sanca batik sepanjang 3 meter ini akhirnya berhasil ditangkap warga. Ular ini ditangkap di sungai kecil yang tidak jauh dari permukiman warga. Diduga, ular ini sering memangsa hewan piaraan warga karena sebelumnya banyak warga sekitar kehilangan hewan piaraan. Ular sanca batik ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang memancing. Karena merasa tidak sanggup menangkap ular seorang diri, ia akhirnya memanggil warga lain untuk membantunya. Nah, kemungkinan ayam sering hilang di sini. Oh, sebelumnya warga? Iya, pernah ayam. ada ayam, ya hilang. Sering, kehilang sering kehilang. ya. Kemungkinan besar akibat ular. ular. Iya. Nah, justru itu ular itu keluar. Nah, tiba-tiba saya, saya tangkap nggak sanggup sendiri. Nah, akhirnya bertiga orang. Minta bantuan. Minta bantuan. Warga akan berkoordinasi dengan pencinta reptil maupun pihak terkait untuk menyerahkan hewan melata tersebut. Meski satu ekor ular sudah ditangkap, namun warga masih khawatir keberadaan ular lain yang masih berkeliaran di sekitar sungai. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.